ബിഫോർ സെയറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ മെക്കാനിക്സിലെ കൺസോളിഡേഷനും ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തും ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഏതാണ് കൺസോളിഡേഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ക്ലേ ലെയർ ഫൈവ് മീറ്റർ തിക്ക് ഇൻ ഫീൽഡ് ടേക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ടു അറ്റൈൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കൺസോളിഡേഷൻ വിത്ത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ ഡ്രെയിനേജ് If the same clay layer is underlain by hard rock, then the time taken to attain 50 percentage consolidation will be. So, in the previous video, we discussed what is the compaction. What is the compaction? Volume reduction due to the escape of poor air from the soil. We have to remove the poor air from the soil. We have to remove the poor air from the soil. We have to remove the poor air from the soil. What is the consolidation? സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് വോളിയം റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ വോയിഡ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയേക്കുന്ന പോർ വാട്ടറിന്റെ എസ്കേപ്പ് വഴിയാണ് അപ്പം കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് പോർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ അതാണ് കൺസോളിഡേഷൻ ഇനി ഈ കൺസോളിഡേഷന് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യൽ consolidation initial consolidation la sambhavikkunnathu volume reduction due to the escape of poor air from the soil ivide volume reduce aagunnathu voids nattu present aayekkunna poor air ne remove cheyyanathu vadiyana ini adutha stage endanu primary consolidation primary consolidation nattu volume reduce aagunnathu due to the escape of poor water from the soil ഇപ്പം പ്രൈമറി കൺസോ ഇനിഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷനിൽ പോർ എയർ ഫ്രം ദ സോയിൽ റിമൂവ് ആകുന്നത് വഴി വോളിയം റെഡ്യൂസ് ആകുന്നു പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷനിൽ വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് പോർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷനും വോളിയം റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ സോയിലിനകത്തുള്ള സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം വോളിയം റെഡ്യൂസ് ആകുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷൻ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ ഇനീഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് പോർ എയർ ഫ്രം ദ സോയിൽ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് പോർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലേ ലെയർ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫൈവ് മീറ്റർ തിക്നെസ് ആയിരുന്നു അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺസോളിഡേഷൻ ഡബിൾ ഡ്രെയിനേജ് വഴി റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സെയിം ക്ലേ ലെയർ തന്നെ ഒരു ഹാർഡ് റോക്കിന് ഹാർഡ് റോക്ക് ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺസോളിഡേഷൻ സംഭവിക്കാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ടി ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഫാക്ടർ ആണ് ടി വി ഈക്വൽ ടു ടൈം ഫാക്ടർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എ ഇ എക്സാംസിനൊക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സി വി എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഡബിൾ ഡ്രെയിനേജ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഡ്രെയിനേജ് ആയിരുന്നു അവിടെ എത്ര ദിവസം എടുത്തു ടീ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൺസോളിഡേഷൻ എടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഈ സെയിം ക്ലേ ലെയറിന്റെ കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം സി വി വാല്യൂ ടി വി വാല്യൂ ഇതെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ടൈം ഫാക്ടറും കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കൺസോളിഡേഷനും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഡേ ടി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡ്രെയിനേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്നെസ് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും തിക്നെസ് നമ്മൾ എ
300 days T1 is 300 days. T1 is directly proportional to Aditya case ila h by 2 the whole square. That is T1 is proportional to h square by 4 and 80. 300 equal to h square by 4. This is the second case ila 50 percentage consolidation. Ether time and on question. Upon T2 is equal to 300 into 4, 1200 days. In the number letter. So single drainage on an ending, double drainage, ether edicuno, adinde 4 times all the value of the number letter. Time taken for single drainage will be 4 times of that of double drainage. Arthur question. The initial and final void ratios of a clay sample in a consolidation test are 1 and 0.5 respectively. If initial thickness of the sample is 2.4 cm, then its final thickness will be. So, we have question the initial void ratio 1 and the final void ratio 0 0.5. Initial thickness of the sample is 2.4 cm. That is the final thickness. This is simple light to solve it. Some initial thickness, initial void ratio and then 1, final void ratio 0.5. Initial thickness of the sample, and we are going to do thickness. Equation and we are HF by HI is equal to 1 plus EF by 1 plus e i. Final, thic final thickness is the hf by initial thickness 2.4 is equal to 1 plus final void ratio 0.5 initial void ratio 1. So hf by 2.4 equal to 1.5 by 2. So, HF and R another 2.4 into 3 by 4. So, we get rate 1.8 cm. So, initial void ratio, final void ratio, thannu, initial thickness, and in the final thickness, the final thickness, and the final thickness, the final thickness, the final thickness, the Add the question. If the coefficient of permeability is doubled and the coefficient of volume compressibility is simultaneously halved, the coefficient of consolidation will be. So, in the number equation, coefficient of consolidation and permeability ideal relation and then Cv is equal to K by Mv gamma w in the equation. In the number question, we have to the coefficient of permeability double j. So, we have to cv dash is equal to permeability double j. So, 2k by coefficient of volume compressibility is simultaneously halved. So, mv by 2 into gamma w in i. So, we have to do 4k by mv gamma w in i. We can solve it. cv by cv dash is equal to k by mv gamma w into mv gamma w by 4k. So cv dash is equal to 4 cv. The increase by 4 times is equal to Add the question. Shear strength is not the problem. A soil sample tested in a triaxial compression apparatus failed when the total maximum and minimum principal stresses were 100 kPa and 40 kPa respectively. So, maximum and minimum principal stresses are 100 kPa and 40 kPa. A pore pressure measured at failure was 10 kPa. Then, pore pressure is the u-value, how much is it? 10 kPa is the maximum principal stress is 100 kPa is the minimum principal stress is 
40 kPa and the Tanga Tunda. Any effective stress ratio in a so check another. I'm going video discuss either an effective stress and the value in the parana sigma minus u on the number discuss either. No favorite within the ratio and in a very effective principal stress in the ratio effective stress sigma 1 minus u by sigma 3 minus u. That is the ratio 100 minus 10 by 40 minus 10. 90 by 30. So, ratio is 3 and 3. The effective stress is equal to sigma minus u. The ratio is easy to convert. A dry sand specimen is put through a triaxial test. The cell pressure is 50 kPa. And the deviated stress at failure is 100 kPa. The angle of internal friction for the sand specimen is. So, it is the equation of the Sigma 1 is equal to sigma 3 tan square 45 plus 5 by 2 on the equation. Then, the question is the question. Cell pressure alangil sigma 3 in the parade another 50 kp and another tanner tender in a deviator stress in the value 100 kp and then question with another tender deviator stress in the value 100 kp am cell pressure 50 kp and another tender but sigma 1 value in the sigma 3 plus sigma d and 100 plus 100 plus 50, 150 kPa. So, sig deviated stress in the value, cell pressure in the value, sigma 1 is sigma 3 plus sigma d, 100 plus 50, 150 kPa. In the equation, we will solve the internal friction value. Sigma 1, 150 equal to sigma 3, 50. Tan square 45 plus 5 by 2. 3 equal to tan square 45 plus 5 by 2. Root 3 equal to tan 45 plus 5 by 2. But root 3 tan 60 LA root 3. Then we have 5 value 13 by 2. A and B are Kempton's pore pressure coefficients for saturated normally consolidated soil. So, saturated normally consolidated soil are the Kempton's pore pressure coefficients A value and B value in the range and the question is the range. A value will be always less than 1 num. B value equal to 1 num. So, one type of soil in the coefficients are the saturated normally consolidated soil are b value 1 a value less than 1 b value will be 1 and a value less than 1 for heavily over consolidated soil a value 0 a value 0 a value soil is heavily over consolidated soil a value 0 for saturated fine sand in loose condition a may be as high as 2 to 3 so saturated atala fine sand adu loose condition a value high atala 2 to 3 so itrayana nammal inna discuss cheyyunnathu nammal inna discuss cheyathella problems aayirunnu ini namukku adutha video il kaanam ee video il endengil doubt undannundengil ningalku comments il choikkam problem solve cheyidello allengil vera edhelum doubt undannundengil ningalku adinathu chodikkam thank you